Hace algunos años, el sistema informativo de la televisión cubana nos regaló una revista muy amena que se llamaba Mientras Llega la Noche y que contaba con la conducción de Rosalía Arnaiz. Van a ser 11 años que Rosalía viajó a la comunidad ecológica Las Terrazas en Pinar del Río para hacer este programa del que hoy vamos a ver algunos fragmentos. Es interesante como ella se acerca a un talento local en aquellos momentos, un artista muy especial, que era algo así como guajiro y artista. Y así hace la primera entrevista a Polo Montañez, este hombre tan querido por todo nuestro pueblo y que muere trágicamente en el esplendor de su carrera en un accidente automovilístico. Entonces les propongo escuchar esta entrevista, además ver buenos momentos musicales de Polo Montañez, nuestro guajiro adorable. Yo he podido eh, sustraerles un momento de su trabajo y están los integrantes del grupo, que son los cantores del Rosario. Del Rosario. Y el director es usted. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Fernando Borrego, más conocido por Polo, que es el nombre, eh, el sobrenombre que tengo de hace, bueno, de la edad que tengo, los años. Que... Sí, no le vamos a preguntar cuántos años son. <risa> no, no. no. Eh, Polo, el grupo que tienes es, por supuesto, un grupo de música tradicional. ¿Son eh, músicos que fuiste buscando en distintos lugares? ¿Cómo se conforma el grupo? Sí, este grupo viene de las familias. Son tres familias que tenían esa cosa en la casa, esos músicos. Y entonces se, se, se unían. Mi papá con el papá del otro, el otro papá de la otra. O sea, otra. hay una tradición musical dentro de la familia de, la, usted, de sus exactamente, antecesores. Exactamente. Y tú desde chiquito estás oyendo cantar y, y todo esto. Desde 10 años ya estoy, yo toco cada percusión en la tumba. Con mi trabajo porque me encaramaba en un cajón para yo alcanzar a, a la altura de... Y así Bien. empecé a hacer música. Pueblo mío ya te hice tu canción. Y no es necesario que... Yeah. 